به نام خداوند بخشنده بخشایشگر نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی و برای تو پاداشی عظیم و همیشگی است و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری و به زودی تو میبینی و آنان نیز میبینند کدام یک از شما مجنونید پروردگارت بهتر از هر کس میداند چه کسی از راه او گمراه شده و هدایت یافتگان را نیز بهتر میشناسد حال که چنین است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است اطاعت مکن کسی که بسیار عیب جوست و به سخنچینی آمد و شد می کند و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است علاوه بر اینها کین توز و پرخور و خشن و بدنام است مبادا به خاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است از او پیروی کنی هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود میگوید اینها افسانه های خرافی پیشینیان است ولی ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم. ما آنها را آزمودیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان دور از چشم مستمندان بچینند هیچ از آن استثنا نکنند اما عذابی فراگیر شب هنگام بر تمام باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود آری آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند گامی که وارد باغ شدند و آن را دیدند گفتند حقا ما گمراهیم آری همه چیز از دست ما رفته بلکه ما محرومیم یکی از آنها که از همه عاقلتر بود گفت آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمیگویید؟ گفتند منزه هست پروردگار ما مسلما ما ظالم بودیم سپس روبه یکدیگر کرده به ملامت هم پرداختند فریادشان بلند شد گفتند وای بر ما که تقیانگر بودیم امیدواریم پروردگارمان ما را ببخشد و بهتر از آن به جای آن به ما بدهد چرا که ما به او علاق مندیم این گونه است عذاب خداوند در دنیا و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر میدانستند مسلما برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغهای پر نعمت بهشت است یا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می دهیم شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ آیا کتابی دارید که از آن درس می خانید؟ آن چرا شما انتخاب می کنید از آن شماست؟ یا اینکه عهد و پیمان معکد و مستمری تا روز قیامت بر ما دارید که هر چرا حکم کنید برای شما باشد؟ از آنها بپرس کدام یک از آنان چون این چیزی را تضمین می کند یا اینکه معبودانی دارند که آنها را شریک خدا قرار داده اند اگر راست میگویند 
معبودان خود را بیاورند به خاطر بیاورید روزی را که ساق پاها از وحشت به ره نمی گردد و دعوت به سجود می شوند اما نمی توانند در حالی است که چشمهایشان از شدت شرم ساری به زیر افتاده و ذلت و خاری وجودشان را فرا گرفته آنها پیش از این دعوت به سجود می شدند در حالی که سالم بودند کنون مرا با آنها که این سخن را تکذیب می کنند واگذار ما آنان را از آنجا که نمی دانند به تدریج به سوی عذاب پیش می بریم. به آنها مهلت بازگشت می دهم چرا که نقشه های من محکم و دقیق است یا اینکه تو از آنها مزدی می طلبی که پرداختش برای آنها سنگین است یا اسرار غیب نزد آنهاست و آن را می نویسند نون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب ماهی یونس مباش که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولا شد در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواند و اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود از شکم ماهی بیرون افکنده میشد در حالی که نکوهیده بود بی پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را میشنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند و میگویند او دیوانه است در حالی که این قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست